Ребенок на четвертом году жизни достаточно самостоятелен, ему по силам выполнять ежедневные гигиенические процедуры. Но напоминания о том, что необходимо сделать, не будут лишними в таком возрасте. Ребенку с детства нужно прививать нетерпимость грязи. Привычка быть чисто плотным формируется под влиянием окружающих. Родители на собственном примере должны показать, что чистота – это залог здоровья, поэтому так важно ее соблюдать. Самостоятельная гигиена мальчика в 4 года, так же как и девочки, включает уход за полостью рта, мытье лица и шеи, чистку ушей, расчесывание волос. Эти процедуры осилят детки такого возраста. Как организовать гигиену мальчика и девочки в 4 года? Дополнительным стимулом, чтобы приводить себя в порядок, будут личные гигиенические принадлежности. Приобретите малышу полотенце, расческу, зубную щетку и стаканчик. Яркие аксессуары будут обращать на себя внимание, тем самым увеличивая стремление к чистоте. Доступ к умывальнику должен быть постоянным и безопасным. Для этого используйте низкий крепкий стул или специальную подставку. Расположение зеркала должно быть соответственно росту ребенка, ведь соблюдая гигиену малыш должен себя видеть. Дети в возрасте 4 лет должны уметь умываться с умывальника и пользоваться краном, использовать мыло и мочалка по назначению, самостоятельно раздеваться и одеваться, а также научиться убирать свою одежду, ходить в туалет без помощи взрослого, мыть руки после пребывания вне дома и перед едой, оставлять за собой пустую, без остатков пищи тарелку и убирать ее за собой со стола. Четыре года – это наиболее оптимальное время для прививания правильных навыков. Как чистить уши и зубы, ребенку уже известно, в 4 года пора осваивать новые процедуры. Пусть утреннее умывание станет полезной привычкой. Ребенок должен приучиться мыть лицо, шею и подмышки. Умываться нужно без мыла. Когда ребенок осилит процесс, можно показать ему умывание с мылом. Лицо намыливают легкими движениями осторожно, чтобы пена не попала в глаза. Растирать, прилагая усилия, не нужно. Смывать лицо теплой водой ребенку понравится, и он будет делать это с удовольствием. Ежедневный душ – необходимость, которая должна стать приятной привычкой. Знание о том, как правильно подмывать девочку и мальчика в 4 года, для мам уже не столь актуальны, потому что детей этого возраста нужно учить подмываться самим. Принятие в ванны – занятие, которое любят многие дети. Однако ежедневная ванна может быть нежелательна в некоторых случаях. При простуде показаны ингаляции, особенно если ребенку 4 года. Принятие в ванны в этом случае следует отложить до более благоприятного момента. Чистка зубов – ответственное мероприятие, которое требует некоторой сноровки. Зубы необходимо чистить дважды в день. Утром эта процедура осуществляется после завтрака, а вечером – после ужина. Приучайте малыша в течение дня полоскать рот после каждого приема пищи, чтобы налет на зубах у ребенка 4 лет был явлением кратковременным. Учите ребенка правильно чистить зубы. Длительность процедуры имеет существенное значение. Взрослым рекомендовано чистить зубы в течение 10 минут. Детям разрешается сократить время до 5. Но с возрастом длительность чистки зубов увеличивается. Правила ухода за собственными предметами гигиены нужно объяснить ребенку. Зубная щетка должна храниться в специальном стакане ручкой вниз. Перед этим щетку необходимо вымыть теплой водой и поставить сушиться. Щетка ребенка должна храниться отдельно от щеток взрослых. Уход за волосами подразумевает мытье головы, расчесывание и обстригание волос. Длинные волосы в этот временной период – явление нежелательное. Тонкость и хрупкость детских волос делает процессы расчесывания травматичным. Часто неясно, как подстричь девочку 4 лет, чтобы волосы при расчесывании повреждались как можно меньше. Стрижка до плеч – это наиболее оптимальный вариант. Длинные волосы, постоянно собранные в хвост, не прибавляют волосам здоровья. Затянутые резинкой волосы истончаются и редеют. Если у девочки на голове есть пробор, то его сторону периодически нужно менять. Как подстричь мальчика 4 лет? Правильно стричь волосы в том направлении, в каком они растут. Затылок и уши, как правило, выстригают сильнее, но не следует увлекаться. Комфортно, когда длина имеет несущественную разницу.